د لوی او بخون کې خدای جل جلاله پس پسل نامه پیل کوم د قبلې د بدل دو پندونه او عبرتونه ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټول مخلوقاتو پالون کې دی هغه په خپل کتاب کې فرمایل دی چې ژباړې پلان د ډول ده نیکی یواز دا نه ده چې تاسې د لمانځه په وخت کې خپل مخونه ختیز لوري ته واړوئ یا لویدیز لوري ته بلکې نیکی دا ده چې انسان پر الله د قیامت پر ورځ پر پرښتو د الله پر نازل کړې شوي کتابونو او د هغه پر پیغمبرانو د زړه له کومې ایمان راوړي او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو یتیمانو مسکینانو مسافرو او همدارنګه په مریانو په آزادۍ مصروف کړي لمونځ قایم کړي زکات ورکړي او نکان هغه کسان دي چې کله واده وکړي تر سره کړي او د تنګسۍ او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي همدا رښتینی او همدا پرهیزګار خلک دي زګوهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زګوهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دیوی په هغه او د هغه په حال او په ټولو ملګرو باندې د الله جل جلاله پیر زوینې په محمدی امت باندې د دې څخه زیات دي چې هغه وشمیرل شي او د لویو پی خو څخه چې د شابان په میاشت کې مونږ یې لمانځو د بیت المقدس څخه د بیت الله شریف پر لور د قبلې بدلېدل دي زمونږ په اسلامي تاریخ کې دا د لویو پی خو څخه ګڼل کېږي ځکه چې الله جل جلاله د خپل خوږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم هیله او امید پر ځای کړه په داسې ډول سره چې په لمانځه کې هغه د خپلو پلرونو قبلې یعنې د بیت الله شریف په لورې وګرځولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت څخه مخکې خپل مخ بیت المقدس لورې ته اړولو او د هجرت څخه وروسته هم شپاړ لس میاشتې یا اوولس میاشتې هم دې ته ادامه ورکړه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې هیله او علاقه درلودله چې په هغه باندې وحی نازل شي او د بیت الله شریف پر لورې هغه ته امر وکړی شي چې په لمانځه کې مخ ورته واړوي او په زړه کې د الله څخه همدا هیله هم درلودله او په ژبه باندې هم د دې غوښتنه کوله او په دې باوري هم و چې الله جل جلاله به د هغه امید او هیله پوره کوي نو الله جل جلاله د هغه دعا قبول کړه او په لمانځه کې ورته امر وکړ چې خپل مخ کابي شریف یې لور ته وګرځوي لکه چې الله جل جلاله فرمایي ژباړه د اسمان لورې ته ستا بیا بیا مخ او خپل مونږ وینو دا د مونږ تا د هغې قبلې یعنې کابي لورې ته ګرځوو چې ستا خوښېږي د مسجد حرام لورې ته مخ وګرځوه او اوس چې تاسې هر چیرې اوسئ نو د هماغه لورې ته مخ واړوئ او لمونځ وکړئ بې له شکه څوک چې د قبلې د بدلېدو د پېښې په لوی والي باندې فکر وکړي نو هرو مرو به دې پایلې ته ورسېږي چې په دې کې بېلابېل پندونه او عبرتونه پراته دي چې الله جل جلاله له لورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درناوی شوی دی یو هم د دغه پندونو څخه دا دی چې په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرتبې د لوی والي او د هغه د شان د لوړوالي او همدارنګه د الله جل جلاله په نیز د هغه د مرتبې بیان شوی دی دا په خپله د الله جل جلاله په دغه وینا کې چې خپل نبي ته یې کړې ده پکې څرګندېږي لکه چې فرمایي ژباړه مونږ ته د هغې قبلې لورې ته ګرځوو چې ستا خوښېږي د الله جل جلاله له لورې فضل او عزت او همدارنګه زمونږ د نبي د مرتبې د لوړوالي بیان شوی دی لکه چې الله جل جلاله فرمایي ژباړه او ډېر ژر به ستا رب تا ته دومره درکړي چې ته خوشحاله شې الله جل جلاله هغه ذات دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه یې پرانستله لکه چې فرمایي ای پیغمبره آیا مونږ ستا سینه ستا لپاره پراخه نه کړه د هغه څخه یې بار لرې کړ لکه چې فرمایي او ستا څخه مو ستا هغه پیټې ښکته کړ د هغه ګناهونه یې وبخل لکه چې فرمایي ای پیغمبره بې شکه مونږ تا ته ښکاره فتحه او بری درکړی دی تر څو چې الله ستا له مخکینۍ او وروستنۍ هرې ګناه څخه در تېر شي د هغه د خبرو تایید یې وکړ لکه چې فرمایي دغه محمد صلی الله علیه وسلم له خپل نفسي خواهش څخه خبرې نه کوي د هغه زړه یې پاک کړ لکه چې فرمایي سترګو چې څه ولیدل د زړه په هغه کې دروغ ګډ نه کړل ستاسې ملګري نه بې لارې شوي دي او نه یې په سرغړاوي سره سمه لاره پرې ده د محمد صلی الله علیه وسلم سترګې بلې خوا ته وګرځېدې نه له حده تېر شو هغه ته برلاسې ځواکمن جبرایل علیه السلام خونه کوي او بې شکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لرې په یقیني توګه ستاسې لپاره د الله په پیغمبر کې د نیکۍ یوه خورا غوره نمونه ده د قبلې د بدلېدو د پندونو او عبرتونو څخه بل همدا دی چې اسلامي امت باید د منځلاریتوب او د اعتدال لاره غوره کړي ځکه چې دغه لوی پېښې د دغه امت د منځلاریتوب بنسټ ډبره کې خدره لکه چې الله جل جلاله فرمایي ژباړه او په همدې ډول مونږ یو امت وسط یعنې غوره امت ګرځولې یاست چې تاسې پر نړیوالو شاهدان اوسئ هغه منځلاریتوب چې پراخه مفهوم لري او د ژوند ټولو اړخونو ته شاملېږي بغیر له دې چې په هغې کې افراط او یا هم تفریط وکړی شي چې دا په عدالت او نیکۍ باندې ولاړ دی او همدارنګه په منځلاریتوب او برابرۍ باندې ولاړ دی 
او مونږ ته مناسبه ده چې دغه مزلاري توب ته وګرځو ځکه چې الله جل جلاله مونږ ته د دې شرافت راکړی دی او په حق سره باید مونږ مزلاري توب او منزلاري اوسو او په ټولو چارو کې دا پلې کړو لکه چې الله جل جلاله فرمایي ما خپل لاس تر غاړې تړه او مې بیخي داسې غزولې پرېږده چې پړ او بې وسې پاتې شي بل ځای کې فرمایي هغه کسان چې کله لګښت کوي نو نه بې ځایه لګښت او نه بخیلي کوي بلکې د هغو لګښت د دغو دواړو سرحدونو په منځ کې وي یعنې په میانه روی باندې ولاړ وي همدارنګه د محمد صلی الله علیه وسلم د امت ګواهي چې په نورو امتونو باندې ورکوي دا په خپل د دې امت لپاره یو ډول تکریم دی نو امت ته لازمه ده چې خپل واجبات په دغه ټکر کې سر ته ورسوي تر څو د ګواهي وړتیا په ځان کې پیدا کړي د یوې سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی نو علیہ السلام به د قیامت په ورځ راشي هغه ته به وویل شي آیا تا ته هغه څه چې مونږ تا ته رسولي و او تا خلکو ته رسولي هغه به ورته ووایي هو اې الله بیا به د امت څخه یې پوښتنه وشي چې هغه څه چې تاسو لیکل شوي و تاسو ته یې رسولي دي هغوی به ووایي مونږ هېڅوک وېروونکي نه وو راغلی مونږ ته نو بیا به نهو ته وویل چې ستا ګواهان څوک دي هغه به وایي محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه امت نو بیا به دوی راوستلی شي او ګواهي به ورکړي لکه چې له هغې وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه دغه آیات الوسلو چې الله جل جلاله پکې فرمایي ژباړه او په همدې ډول مونږ یو امت و وسط یعنې غوره امت ګرځولی یاسې تاسې پر نړیوالو باندې شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي د قبلې د بدلېدو د پندونو او د عبرتونو څخه بل همدا دی چې مومنو مسلمانانو الله جل جلاله امر ته په ډېرې چټکۍ سره غاړه کېښوده او همدارنګه د الله جل جلاله د رسول امر یې ومنلو دغه پېښه د صحابه په ژوند کې یو بېلوونکې پېښه وه چې د صحابه د باور ښودنه کوي په هر هغه څه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله له لورې هغوی ته راوړي دي د هغوی زړونه د هغه څه لپاره پرانستل شوي وو لکه چې الله جل جلاله فرمایي ژباړه پخوا چې تاسو کوم لورې یعنې بیت المقدس ته مخاړه وه هغه مو یوازې د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک کعبې ته په مخاړولو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي دا کار خو ډېر سخت و مګر د هغو کسانو لپاره هېڅ سخت ثابت نه شو چې د الله له لارښوونې څخه یې ګټه اخیستې وه دوی د الله جل جلاله د امر او د هغه د رسول د امر د منلو یو ښه بېلګه وړاندې کړه د الله جل جلاله د امر څخه سمدستي وروسته چې د مسجد اقصا څخه یې د مسجد حرام لورې ته یې د قبلې بدلولو امر وکړ نو مومنانو دغه امر ومنلو او خپل مخونه یې په داسې حال کې چې دوی په لمانځه ولاړو بیت الله لورې ته واړول تر څو خپل لمونځونه پوره کړي دوی پورې هم صبر ونه کړ چې خپل لمونځ خلاص کړي بلکې مخونه یې په لمانځه کې واړول او همدارنګه دوی خپل مخونه په داسې حالت کې واړول چې د رکو په وخت کې وو او خپل مخونه د بیت المقدس نه یې بیت الحرام ته واړول د ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي مونږ په قبا جمعات کې د سهار په لمانځه ولاړو چې یو څوک راغی او وی ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د شپې وحی نازل شوی ده او امر ورته شوی دی چې کعبې لورې ته مخ واړوي او لمونځ وکړي نو د دوی مخونه چې د شام طرف ته وو مخونه یې د کعبې لورې ته واړول د هغو پندونو او عبرتونو څخه چې په دې کې پراته دي بل همدا دی چې د لمانځه د اهمیت او د مرتبې ښودنه کوي او همدارنګه د الله جل جلاله د پراخ رحمت بیان کوي چې په خپلو بندګانو باندې لري قران کریم د لمانځه او همدارنګه د دو لویو پیښو چې په اسلامي تاریخ کې لا مهمو پیښو څخه ګڼل کېږي یو له بل سره تړلې دي چې یو هم د اسرا او د معراج معجزه ده چې په هغې کې هم لمونځ فرض کړی شو او د هغو اسمانونو پورته د اسرا او د معراج په شپه لمونځ لازم شو تر څو د دې د شان د لوړوالي ښودنه وکړي او همدارنګه د هغې د لویوالي اندازه موږ ته بیانوي قرآن کریم د قبلې د بدلېدو د پیښې سره لمونځ وتړلو او د هغې تعبیر د ایمان په لفظ سره کړی دی لکه چې فرمایي الله به ستاسې ایمان بیت المقدس ته لمونځ هېڅکله ضایع نه کړي یعنې ستاسې پخواني لمونځونه به ضایع نه کړي ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل مخ کعبې لورې ته واړولو نو ورته وویل شو د هغه چا حالت څنګه دی چې زموږ ورونه وو او هغوی وفات شوي دي او هغوی لمونځونه د بیت المقدس په لورې کړي دي نو بیا الله جل جلاله د غایات نازل کړو چې فرمایي الله به ستاسې ایمان بیت المقدس ته لمونځ هېڅکله ضایع نه کړي نو دا په خپله فرمان برداري ده او په دې کې هغوی ته ډاډ کېدنه ورکړل شوه د قبلې د بدلېدو د پندونو او عبرتونو څخه بل همدا دی چې د مسجد حرام په مکه مکرمه کې دی او مسجد اقصا چې په بیت المقدس کې دی د دواړو جوماتونو تر منځ یې ټینګه اړیکه بیان کړې ده او همدارنګه دا یې بیان کړې دي چې د دې دواړو جوماتونو تر منځ یوه پیاوړې اړیکه موجوده ده مسجد حرام چې لومړنی جومات دی او الله جل جلاله د ځمکې په سر دا جوړ کړی دی او مسجد اقصا بیا دوهم جومات دی چې د ځمکې پر سر جوړ شوی دی د بیزر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي ما وویل اې د الله رسوله کوم یو جومات په ځمکه کې لومړی جوړ شوی دی هغه وفرمایل مسجد حرام بیا مې ورته وویل چې بیا کوم یو بیا یې راته وویل چې مسجد اقصا بیا مې ورته وویل دواړو تر منځ څومره فاصله موجوده وه وې فرمایل څلوېښت کاله او له دې دواړو وروسته بیا چې هر چېرته د لمانځه وخت راغی نو لمونځ وکړه ځکه چې هماغه ستا لپاره جومات ګرځي 
نو د قبلې د بدلیدو د دوانو جماعتونو ترمنس کله کړې کړې رامنس کړې دا لکه څنګه چې اسرا او معراج د دوانو جماعتونو ترمنس کله کړې کړې بیان کړې وان الله جل جلاله فرمایي شباړه هغه ذات پاک دی چې یو شپې خپل بنده له مسجد حرام څخه تر هغه لیرې اقصا پورې بوت د هغه محمد صلی الله علیه وسلم چاپیریال مبارکتي کړې دی چې خپل زیرین خانې پکې وګورو په حقیقت کې هماغه الله د هر ساوریدون کې او لیدون کې دی نو لحمد لله پر لازم ده چې د دغه دوانو جماعتونو ساتنه وکړو او د دې په ساتنه کې باید کوته هی ونه کړو دا دوانه د ټول مسلمانانو په غاړه امانت دی تر سو د دې ساتنه وکړي تر هغه پورې چې زمکه او د زمکې په سر سوک موجود وي اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټول مخلوقاتو په لون کې دی زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دیوی په هغه او د هغه په آل ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې د هغه تابیداري کوي درنو مسلمانانو ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند ځانګړتیا دا وه چې په هر پړاو کې مثبت لوري ته بلنه کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پنځه لس کلن چې د حلف الفضول په نامه یوه غونډه کې ګډون وکړ چې د قریشو مشران ورته راټول شوي وو او ټولو د عبدالله بن جدان په کور کې جرګه وو او د ټولو تړون او عهد وکړ چې په مکه مکرمه کې د مظلوم او همدارنګه د هغه چا سره چې ناتوانه وي مرسته کوي او هغه څوک چې ظلم کوي په یوه خوله او په یو لاس به د هغه مخنیوی کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د عبدالله بن جدان په کور کې زه حاضر وم ما په هغه غونډه کې چې د حل په نامه وه ماته د سر د سرو اوخانو نه دا ډېره مهمه وه په پنځه دېرش کلنۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې د بیا رغونې چارو کې برخه واخیسته په داسې ډول سره چې تیږې په خپلو اوبو باندې راوړلې او د هغه لوی اختلاف مخنیوی وکړ چې نږدې وه د قریشو تر منځ رامنځته شوې وه کله چې دوی په خپلو منځو کې اختلاف وکړ او هر یو غوښتل چې د حجر الاسود تیږه د بیت الله شریف په لوري ویسي او هلته ځای په ځای کړي نو همدا و چې ټولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر ته غاړه کېښودله او ټولو قبایلو یو شان د حجر اسود په ښودلو کې برخه واخیستله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د باسط څخه وروسته یو ښه رهنما او په مثبتو چارو کې یو ښه پیشوا و همدارنګه هغه په هر ډګر کې یو ښه پیشوا و نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلکو کې نیک انسان و او همدارنګه تر ټولو ډېر شجاع و تر ټولو ډېر سخي و لکه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم همدا فرمایلې دي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابو سره د خندق په ویسلو کې هم ګډون کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت دې ته هڅولې چې مثبت کارونه ترسره کړي او د منفي کارونو څخه ځان وژغوري په تاسو کې د داسې څوک نه وي چې ووایي زه د خلکو سره په هغوی کې په هغو کې ښه کار کوي نو زه هم کوم او هغوی که بد کار کوي نو زه هم بد کار کوم کارونه کوم بلکې خپل ځانونه مستقل کړئ که چېرته خلک ښه کارونه کوي تاسې هم ښه کار وکړئ او که چېرته هغوی بد کارونه کوي نو تاسې مه کوئ د مثبتوالي معنا او مقصد دا دی چې انسان باید خپل دین او د هېواد په وړاندې د مسولیت احساس ولري ځکه چې د هېواد سره مینه د یو انسان لپاره یوازې په احساساتو او عاطفې پورې نه درېږي بلکې لازمه ده چې دا په خپل سلوک او عمل کې هم ثابت کړي ځکه مثبت انسان هغه وي چې د خپلې ټولنې مسایلو په حل کې رغنده رول ولوبوي او همدارنګه د خپل چاپېریال په جوړونه کې او په ګټه رسونه کې خپل رول ادا کړي بې له شکه د مثبتوالي د نښو څخه بل همدا دی چې باید په جدي ډول سره په ټولو هغو چارو کې انسان ګډون وکړي چې د ټولنې په ګټه او د دې لامل کېدلی شي چې د هېوادونه جوړ شي او د برقرارۍ او د پرمختګ ساتنه یې وکړي برابره خبره ده چې هغه د هېواد د دفاع له لارې څخه وي او که د کار او د مهارت له لارې نه وي او یا هم د کفالت او یا د یو هېواد د وګړو ترمنځ د یووالي او د ورورولۍ د رامنځته کېدو له لارې نه وي او همدارنګه مثبت ګډون باید وکړی شي په ټولو هغو چارو کې چې هغه هېواد ته ګټه رسوي هغه که د قوانینو له لارې نه وي او یا هم د نورو چارو له لارې نه وي او همدارنګه هغه ټول امانتونه چې د ده په غاړه وي هغه باید ادا کړي تر څو د هېواد د لوړوالي لپاره کار وکړي او خپل ضمیر باید په ملي مسایلو کې وي خو ساتي لکه چې احمد شوقي وایي په رښتیا د هېواد لپاره د هر وګړي په وینه کې د وطن پور او د هغه په غاړه امانت دی چې ادا یې کړي ای خدایه موږ ته حق ښکاره کړي او موږ د هغې پیروان وګرځوي او د باطل خودنه هم موږ ته وکړي تر څو د هغې څخه ځان وژغورو ای الله د مصر ولس پوځ او د پولیسو ساتنه وکړي